Jadi dalam rangkaian yang disebut ibadah ini, ya, maka kita sudah menikmati bagian yang pertama, yaitu puji-pujian, kemudian kesaksian, dan dilanjutkan dengan pemberitaan firman. Ya. Untuk sebabnya, kita mau sungguh-sungguh menikmati apa yang Tuhan setelah sediakan bagi kita semua ya sehingga kita boleh melakukan rangkaian ibadah ini secara lengkap ya secara lengkap sehingga apa yang kita harapkan apa yang menjadi tujuan kita di dalam ibadah ini maka kita akan memperoleh Ya, dengan sepenuh Jadi ibadah kita tidak sia-sia Tapi kita mendapatkan sesuatu secara utuh Secara lengkap ya, Dalam rangkaian ibadah Jadi Tuhan Dan saya akan memberi tema atau judul dalam ibadah ini Penyampaian firman ini yaitu makna kedatangan Yesus ke dalam dunia. Sebelum kita masuk di dalam bulan Desember, ya, maka beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Desember. Dan saat-saat ini kita bersama boleh merenungkan apa makna Apa tujuan Dari Kedatangan Yesus Ke dalam dunia Itulah makna Natal yang Sebenarnya ya. Sehingga Di dalam menyambut Kedatangan Yesus pada 2000 tahun lalu Maka pada saat itulah Yesus menyatakan dirinya bahwa aku datang aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah aku datang bukan untuk merombak hukum Torah tetapi aku datang untuk Menggenapinya Tema ini pernah saya sampaikan Pada 15 tahun lalu Di Desa Kayu Roya Di daerah Tanggari Tondano terus Dan pada saat Kesempatan Natal pada waktu itu Gembala sidang di tempat itu Pendeta Maksi Pando menyatakan Bahwa dia sangat menyetujui Apa yang saya sampaikan pada waktu itu Walaupun tidak seperti beliau katakan Pada khotbah-khotbah sebelumnya yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu yang saya dengar dari pengakuan pendeta Mat Pando ini bahwa apa yang saya sampaikan berbeda dengan apa yang pada umumnya disampaikan itu sebabnya dalam pergumulan pada malam atau dini hari pagi tadi saya berdoa apa ini yang harus saya sampaikan Sebab banyak tema yang saya pelajari waktu itu Dan bahkan tadi petang hari juga Saya sudah sampaikan kepada Joseph Besok ayat ini yang akan kita pelajari Tetapi ternyata pada pagi hari ini ada tema yang lain Yaitu makna Arti Dari kedatangan Yesus Ke muka bumi 
Nah, kita akan buka Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-17 ya nanti kita akan baca bersama nah Joseph nanti akan memimpin pembacaan ini Matius pasal 5 ayat yang ke-17 dibaca bersama ya satu dua tiga jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyadarkan kebunuhan atau kita para nabi aku datang bukan untuk menyadarkannya melainkan untuk menyadarkannya amin jadi di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan Kedatangan Yesus ke dalam dunia bukan untuk merombak kitab Taurat atau kitab para nabi, tetapi aku datang, kata Yesus, untuk menggenapi. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi menganggap bahwa kedatangan Yesus ini untuk merombak atau meniadakan Taurat. Atau kita para nabi Mereka tidak mengerti Apa makna Kedatangan Yesus Sehingga mereka Menganggap Menyangka Bahwa kedatangan Yesus Adalah untuk Merombak Torah Sehingga Ahli Torah ini Selalu berprasangka Buruk akan kedatangan Yesus Sehingga mereka selalu Menganggap ya, Menyangka Bahwa kedatangan Yesus ini Untuk meniadakan Torah Tetapi jika kita mempelajari Apa yang kita telah baca tadi Yesus menyatakan diri Datang ke dalam dunia Bukan untuk meniadakan Torah, tetapi untuk menggenapinya. Dalam kata lain, menggenapi, yaitu menyempurnakan. Menyempurnakan Torah yang pada waktu itu diberikan kepada bangsa Israel sebagai penuntun untuk membawa umat Israel ini dari Mesir, Kekanaan Yesus menyatakan dirinya Sebagai penggenap Torah Sebab kalau Torah itu sudah sempurna Maka Sudah cukup Yesus tidak perlu datang lagi Ke dalam dunia Itu sebabnya Saat Yesus Datang ke dunia Menyatakan bahwa dia tidak akan merombak Dia tidak akan menghilangkan kitab dari para nabi Tetapi untuk menggenapi Menyempurnakan Dalam bahasa Yunani Theolios Artinya Menggenapi Menyempurnakan Melengkapi Jadi artinya untuk melengkapi Sesuatu yang masih belum lengkap Menggenapkan artinya untuk segala sesuatu yang belum sempurna Maka Yesus datang ke dunia untuk menggenapkan Itu sebabnya Di dalam memaknai kedatangan Yesus ke dalam dunia Dia adalah firman yang telah menjadi manusia Dan ada di antara kita Seringkali di dalam memaknai kedatangan Yesus ini Kita tidak melihatnya dengan mata rohani kita Begitu besar kasih Bapak akan isi dunia Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal Yaitu Yesus Kristus Dia datang untuk menggenapi 
hukum Torah yang masih kurang. Itu sebabnya ahli Torah dan orang Farisi ini tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan atas dunia ini. Sehingga mereka selalu mencari-cari kesalahan yang Yesus lakukan. Seperti saya yang tidak bisa melihat mata yang sudah buta ini, tidak tahu apa yang terjadi di sekeliling kita, tidak tahu apa yang ada di depan saya, saya tidak tahu. Karena mata saya buta Itu sebabnya Orang yang memiliki mata yang buta Itu berada di dalam kegelapan Siang maupun malam Itu selalu merasa gelap Tidak ada terang di dalam kehidupannya sehingga tidak bisa melakukan apa-apa yang bisa dilakukan. Mencari sepatu saja tidak bisa. Harus ditolong oleh orang lain. Makan tidak tahu apa yang ada di depannya. Apa yang harus dimakan tidak tahu. Jadi kadang-kadang oma ini selalu bertanya, mau makan apa hari ini? Mana-mana aja. Apapun yang disajikan di depan aku, aku makan. Karena aku tidak bisa membedakan makanan mana ini rica. Satu saat Oma memberikan makanan, ya, nasi, lauk pau juga diberi rica. Nah, Oma tidak tahu kalau itu rica yang ada di pinggir, hingga Oma sendok. Itu sebabnya Opa kalau makan sekarang pakai tangan Sehingga tangan ini bisa meraba Ini risa, ini sayur, bisa diraba Ini nasi ya. Jadi tangan ini sangat membantu Apa yang Opa kerjakan misalnya cuci piring Ya Opa raba saja Tidak bisa melihat ya itu Yang terjadi pada orang buta Saya buta sejak umur 79 ya, jadi dua tahun lalu maka sebelumnya memang sudah kabur mata sebelah kiri sudah tidak dapat melihat tapi mata kanan masih bisa melihat waktu itu sehingga dengan satu mata masih boleh melakukan pekerjaan seperti kerja jam apa masih bisa tapi pada saat tahun 79 akhir itu saya mulai parah sehingga tidak bisa melihat kabur sekali sehingga pada satu saat pekerjaan itu harus diganti oleh Pak Kembala karena benar-benar sudah tidak bisa bekerja lagi dan itulah keadaan orang buta yang Yesus katakan ahli Torah ini mempunyai mata mempunyai telinga tetapi mereka tidak bisa melihat karena apa yang mereka lihat hanya hal-hal yang jasmani hal-hal yang ada yang dapat dilihat nah Yesus memberikan satu arahan agar para ahli Torah dan orang karib ini memiliki mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar sehingga mereka dapat melakukan segala sesuatu itu secara sempurna secara lengkap, secara utuh nah itu sebabnya Yesus datang aku datang dan itu sesuatu yang sangat bernilai yang tidak bisa dimengerti dengan pikiran kita secara manusia itu sebabnya makna Natal 
ya sebelum kita nanti masuk bulan Desember di mana seluruh umat manusia baik yang Kristen maupun yang non Kristen semua beramai-ramai menyambut kedatangan sang juru selamat Mesias tapi pengertian kita apakah sudah sampai pada tujuan yang dimaksud oleh Bapak mengutus anaknya ke dalam dunia itu yang tidak dimaknai secara utuh murid-murid Tuhan juga demikian mereka memaknai kedatangan Yesus datang ke dalam dunia sebagai Mesias juru selamat untuk membebaskan mereka dari perbudakan perbudakan ini adalah suatu posisi yang begitu sangat mengerikan tidak berarti suatu yang menyenangkan nah, kejahatan Yesus untuk memerdekakan umatnya dari perbudakan dosa ini dimaknai dengan harga yang sangat-sangat murah kalau saya boleh katakan tidak bernilai sehingga orang-orang Kristen memaknai Natal ini kelahiran Yesus ini sebagai sesuatu yang hanya sebatas hal-hal yang duniawi saja itu sebabnya di dalam menyambut kedatangan sang Mesia ke dalam dunia ini banyak orang-orang Kristen yang memaknainya dengan hal-hal yang jasmani saja Ya, saya beri kata saja Tidak sepenuhnya Makna yang dimaksud oleh Bapak Mengutus anaknya yang tunggal Yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia Sehingga hal-hal yang dirayakan Diadakan pesta Semuanya hal-hal yang jasmani bukan hal-hal yang rohani yang seperti dimaksud oleh Bapak mengutus anaknya ke dalam dunia itu sebabnya di dalam memaknai Natal tahun 1000 eh 2022 ini dan menyambut tahun baru tahun 2000 23 maka biarlah kita memaknai arti Natal yang sebenarnya kelahiran Yesus yang selalu dikumandangkan lewat mimbar-mimbar gereja yaitu Yesus pada waktu itu lahir di kandang yang hina di palungan daripada domba itu yang dimaknai sebagai suatu kesederhanaan gereja-gereja membuat satu bodrah atau pertunjukan-pertunjukan selalu dibawa kepada hal-hal yang jasmani seperti itu sehingga di dalam memaknai Natal selalu ditandai dengan adanya palungan, adanya kambang domba dan Yusuf bersama Maria itu saya lakukan sejak saya muda sudah berapa lima puluh tahun lebih saya bermain hodrah di gereja bersama rekan-rekan tim waktu itu anak-anak muda bermain di gereja bibis 
gereja pusat dari Om Isak Leo, ya gerejanya besar dan yang hadir ribuan orang. Tapi makna Natal hanya sebatas itu. Saya waktu itu sebagai Yusuf bapaknya si Yesus ini saya membawa tongkat. Ya hanya itu sebatas itu pengertian makna dari Natal itu hanya sebatas itu. Itu 50 tahun lalu dan tahun berganti tahun tetap makna Natal itu sebatas itu sehingga tidak bertumbuh tidak berkembang kepada satu pengertian yang benar tentang makna Natal ini yang benar sehingga orang-orang Kristen tetap dibuai oleh kenyataan-kenyataan hidup yang seperti itu tetapi yang sangat menyedihkan gereja Tuhan telah kehilangan makna Natal yang sebenarnya arti dari Natal Kedatangan Yesus ke dalam dunia Untuk menyatakan dirinya Bahwa dia datang Bukan untuk meniadakan Torah atau kitab para nabi Tapi aku datang Untuk menggenapkan Itu sebabnya Biarlah kita sungguh-sungguh Memaknai arti Natal ini Dengan Seperti apa yang dimaksud Oleh Kedatangan Yesus ke dalam dunia Itu sebabnya Biarlah kita mau bersama-sama Menyambut Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini Dengan Apa yang dimaksudkan Seringkali kita menghargai kedatangan Yesus itu begitu murah, hanya sebatas hal-hal yang jasmani. Sebenarnya tidak begitu murah. Kalau kita menghargai kehadiran Yesus ke dalam dunia ini hanya sebatas itu, maka kita tidak lebih baik dari Si Judas Iskariot yang menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Harga seorang budak belian yang pada waktu itu harga seorang budak itu hanya 30 keping perak. Sebab itu kita mau memaknai kelahiran Yesus ke dalam dunia ini sebagai sesuatu yang begitu mulia, begitu berharga, sehingga tidak dapat kita bayar dengan apapun. Kalau kita misalnya dapat hidup seribu tahun di dalam dunia ini, sekalipun, maka kita tidak cukup untuk membayar harga korban Kristus yang begitu mahal itu sebabnya kita mau menghargai apa yang Tuhan telah karuniakan di dalam kehidupan kita kira-kira 15 tahun lalu seorang ibu berkata kepada saya waktu itu zaman masih zaman efek ya, sebagai wali kota dia katakan, oh kita mau ke wali kota, kenapa? Ada pembagian, tiap orang dapat seratus ribu. Mereka berbondong-bondong mengajak keluarganya rame-rame untuk datang ke rumah dinas wali kota. Berbondong-bondong hanya untuk harga yang mereka dapat seratus ribu rupiah. 
setiap orang apakah itu apakah hanya terbatas itu kalau kita bersama menyambut kedatangan sang mesin yang begitu unik dia telah mengosongkan dirinya datang ke dalam dunia menjadi manusia sama dengan kita bahkan dia mau menjadikan dirinya sebagai hamba hamba yang hanya menurut apa yang dia telah bayar bagi kita melalui kematiannya di atas kancar Ahli Taurat dan orang Farisi tidak mengerti. Mereka hanya tahu sebatas apa yang dilihat dengan mata. Tetapi mereka tidak mau meneruskan perjalanan mereka, pengertian mereka akan harga yang telah dibayar oleh Yesus. Di atas Kayu salib Golgota Itulah puncak Dari harga yang Telah dibayar bagi kita Penebusan Dosa Itu sebabnya Pada saat ini Saya tidak akan berkota selama Jadi hanya sebatas apa Makna, arti, natal Yang sebenarnya Tuhan telah nyatakan kepada kita Yudas Sebagai murid Tuhan Yang mengikuti langkah-langkah Dari sang guru sejak permulaan Sampai pada saat perjamuan malam Maka disitulah Yesus mulai mengungkapkan Rahasia yang sebenarnya Yang tidak mengerti oleh murid-muridnya Termasuk Petrus Salah seorang yang selalu berdiri di depan Dia juga tidak mengerti Apa makna dari kedatangan Yesus Sampai kepada sengsara di kalisalib Ya, itu sebabnya Kita menghargai Apa yang Tuhan telah berikan kepada kita Jangan sampai kita Merasakan diri kita ini tahu Padahal kita tidak tahu apa-apa Jangan sampai saya merasa saya sudah tahu banyak Tetapi sebenarnya saya tidak tahu apa-apa karena saya tidak mengerti makna dari apa yang Yesus maksudkan. Apa yang Bapak maksudkan. Tujuan apa Yesus datang ke dalam kita. Sehingga kita seringkali menghargai karunia Bapak. Anugerah Bapak yang begitu besar Dengan nilai Begitu murah Kemudian lanjut Ibu tadi berkata kepada saya Datang ke wali kota Dapat doi Ke gereja A Dapat doi Waktu itu 50 ribu cuma. Ke gereja B Dapat doi lagi Natal Donat istilahnya saya katakan donat Jadi kalau saya Natal ini Safari keliling Ke gereja A Dapat doi 50 ribu Gereja B dapat doi 50 ribu Gereja C Dapat 50 ribu Waktu itu Saya belum mengerti makna Natal Sehingga saya katakan Oh enak ya Bu 
dapat dari Natal banyak. Oh iya, kalau kita pergi ke lima gereja, kita dapat dari 250 ribu. Itu sebabnya tidak semurah itu, ya. tidak semurah itu. Kita harus memaknai Natal kedatangan Yesus ke dalam dunia sebagai kegenapan hukum. Sebab pada zaman Torah manusia mengerti persembahan itu apa yaitu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan mengorbankan kambing, domba, sapi, lembu ya. itu sebagai persembahan yang dianggap itulah suatu persembahan tapi di dalam perjanjian baru Rasul Paulus memberikan pencerahan kepada jemaat di Roma pada waktu itu yang mengatakan aku tahu supaya kamu mengetahui hal ini supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang menyenangkan hati. Jadi itu sebabnya makna yang dikemukakan oleh Rasul Paulus ini di dalam jemaat di rumah. Maka Rasul Paulus ini mengajak jemaat di rumah waktu itu sebagai jemaat kafir yang tidak mengenal Tuhan. Rasul Paulus mengajak untuk memaknai kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal 1 juga dikatakan bahwa pada zaman dahulu kala Tuhan telah berfirman kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Dengan segala cara Tuhan berbicara kepada Zamannya mulai Adam sampai kepada manusia keturunan. Nah itu sebabnya dalam rangkaian ini saya mengharapkan kepada anak-anak muda untuk mempelajari Injil Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Baru kita dapat menyimpulkan rangkaian dari apa yang dimaksud oleh Yesus. Ya, khotbah di bukit ini merupakan rangkaian dari kegenapan kedatangan Yesus di atas muka bumi untuk menghadapi Torah. Kalau Yesus hanya tiga setengah tahun berada di muka bumi ini maka banyak pekerjaan yang dia selesaikan banyak pekerjaan yang dia sudah tuntaskan ya dia tuntaskan untuk menyatakan kemurahan Bapa terhadap isi dunia itu tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 25 ya Joseph tolong baca dengan keras itu makna kedatangan Yesus yang begitu singkat hanya tiga setengah tahun tetapi ternyata melampaui melampaui dari segala zaman hanya tiga setengah tahun dan melalui kematiannya hanya tiga hari selesai tuntas semua pekerjaan yang dia kerjakan coba tolong baca 
Injil Yohanes pasal 21 ayat 25. Masih banyak hal lain. Ya. Lagi yang diperbuat oleh Yesus. Ya. Tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu ya. persatu, ya. maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Amin. Itu ya. Rahasia kedatangan Yesus yang hanya 30 tahun usia dari 0 sampai 30 kemudian kemudian memulai pekerjaannya dari 30 sampai 33 setengah tahun ya begitu singkat siapa di antara kita yang bisa melakukan pekerjaan yang begitu besar dalam waktu tiga setengah tahun dan kemudian kegenapannya digenapkan hanya tiga hari di dalam Efesus pasal 4 dikatakan bahwa dia yang datang dari atas turun sampai ke dunia paling bawah yaitu dunia orang mati untuk membebaskan tawanan-tawanan yang ada di sini di perut bumi ya. nah itu hanya tiga hari nah tadi Injil Yohanes menyebutkan bahwa dalam pasal 21 ayat 25 ini bahwa kalau segala apa yang diperbuat dilakukan oleh Yesus ini ditulis maka tidak cukup seluruh kitab yang ada di ya tidak cukup begitu banyak pekerjaan yang dia selesaikan dalam waktu yang singkat itu sebabnya dalam Matius pasal 5 sampai Matius pasal ketujuh itulah satu rangkaian yang dinyatakan di dalam Alkitab kita itu sebabnya saya katakan kepada anak-anak muda waktu itu kalau opak mau jelaskan dari Matius pasal 5 sampai pasal 7 saja maka lima tahun tidak cukup ya. sebab itu merupakan ringkasan ringkasan dari makna kedatangan Yesus yang sebenarnya kalau kalian membaca Bapak katakan kepada anak-anak muda membaca itu pelajari maka itu sudah merupakan rangkaian khotbah yang tidak akan habis-habis tidak -habis. akan kekurangan bahan karena Tuhan telah sediakan semua itu kepada kita semua ya. bukan hanya untuk pendeta-pendeta atau pengkotbah-pengkotbah tapi kita harus memiliki doktrin yang benar berdasarkan Alkitab supaya kita tidak mencari-cari dari ajaran-ajaran lain supaya murni seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita itu sebabnya Rasul Paulus dengan tegas mengatakan jikalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain daripada apa yang aku beritakan terkutuklah dia baik malaikat siapapun tidak peduli Injil yang lain Rasul Paulus begitu tegas, begitu berani menyatakan karena dia mengenal siapa Yesus itu. Dia mengatakan, Rasul Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya, yaitu kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus seorang Rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan dalam perjanjian baru ada 27 kitab 
tiga belas kitab ini ditulis oleh rasul-rasul, oleh orang-orang yang berkenan diberi wahyu oleh Tuhan untuk menulis. Tapi Rasul Paulus menuliskan 14 kitab lebih banyak dari beberapa rasul yang dia tulis. Seorang diri dia menuliskan 14 kitab. Kenapa? Karena Rasul Paulus sebagai rasul yang telah diangkat oleh Tuhan naik ke langit tingkat ketiga. Dan dalam waktu yang singkat, Tuhan menunjukkan segala rahasia yang ada. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen, jangan terpaku hanya kepada hal-hal yang jasmani. Dan di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7, itu dirangkai dalam satu rangkaian yang lengkap. Doa Bapak kami diajarkan di situ. Ya. Nah, doa Bapak kami saja, kalau dijelaskan secara rinci, itu makan waktu yang panjang. Pengertiannya sangat dalam sekali. Ya, sehingga Matius Sadanan rahasia-rahasia yang tidak ada di dalam kitab suci kita itu dinyatakan. Karena apa? Karena Yesus datang dari surga, tempat yang maha tinggi, tempat yang transenden, yang tidak bisa dijangkau oleh apapun. Bapak yang maha tinggi menyatakan dirinya menjadi manusia sama dengan kita. Itu sebabnya. Segala rahasia yang dinyatakan oleh Yesus Sudah dinyatakan Tetapi dengan perumpamaan Perumpamaan Sehingga kenapa? Karena rahasia itu begitu dalam Sehingga tidak mungkin ditampung oleh pemikiran kita Yang terbatas ini Sehingga itu sebabnya Yesus datang sebagai manusia Menyatakan dirinya sebagai manusia Sama dengan kita Supaya kita dapat mengerti Memahami Apa maksud kedatangan Yesus ya? Itu sebabnya Biarlah kita mau belajar Seperti Pak Toyo tadi katakan Dalam kesaksiannya Dia belajar Alkitab Membaca kitab suci Pada malam dini hari Dia belajar Membaca sehingga dapat mengerti rahasia-rahasia yang Tuhan telah nyatakan bagi dia. Jadi kalau saya menyimpulkan kesaksian dari Pak Toyo tadi adalah satu anugerah kemurahan bagi beliau yang sudah lanjut usia. Sama dengan saya lebih tua beliau satu bulan. Kalau saya nanti bulan Maret baru 81 Beliau pada bulan Februari ya Pak Beliau ya. Februari berusia 81. Jadi beliau lebih tua satu bulan dua hari. Satu bulan dua hari dari saya. Nah itu adalah kesempatan. Seperti tadi Yanian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan di mana Pak Toyo akan dipakai untuk menyaksikan kebesaran, kemuliaan, keajaiban dari Tuhan. Untuk anak-anak muda, untuk anak-anak muda mendengar apa yang dialami oleh hambanya ini. Ya, saya bersuka cita. Kalau saya juga pada ini saat ini diberi kesempatan untuk boleh berdiri di sini sebagai pemberita firman sesuai dengan apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada hambanya ini sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada hambanya ini biar hamba boleh mempersembahkan hidup ini 
untuk kemuliaan hormat tadi. Anak-anak muda yang otak kasih. Marilah kalian kerjakan apa yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Untuk kalian melakukan sesuatu yang berguna. Yang berapa jodoh? Yang ya. 11 kurang 10. Ya. Yang 11 kurang 10. Ya. Tadi agak lat ya. Puji-pujian kesaktian terlalu panjang. Tapi tidak apa-apa. Itu semua untuk hormat kemuliaan bagi dia. Ya. Jadi kita tidak usah terpaku dengan liturgi atau tata cara gereja dan kita mau semuanya tujuannya untuk kemuliaan bagi dia ya bagi Tuhan kita Yesus Kristus dia yang telah datang nah, kalau berkenan kalau masih ada kesempatan nanti saya pada bulan Desember ini untuk boleh melanjutkan Ya sebenarnya banyak tapi ya tapi saya akan membatasi dengan waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita bersama untuk kita mengatur waktunya sebaik mungkin supaya kita tidak membuang buang waktu seperti ibadah ya. jam lima sore itu harus tepat. Jangan ada molor. Nah, saya pribadi, pribadi sebagai manusia sejak dulu tidak suka kalau memang waktu itu dibuat molor itu apa jam karet istilahnya saya tidak suka sejak di Surabaya. Nanti kita akan mempelajari pada waktu mendatang itu hari kita sudah sampaikan ya ingat satu perintus pada tiga itu kelanjutan sebenarnya dari rangkaian apa yang opak sampaikan pada waktu itu yaitu tentang Matius pasal 7 berbicara dari dua macam dasar kita berusaha kalau mendengar khotbah itu baik-baik disimak temanya apa Penyampaiannya bagaimana? Itu perhatikan baik-baik, ya. Supaya kita mudah mengingat, mudah mengingat. Jadi waktu permulaan kota itu apa yang disampaikan? Kemudian penyampaiannya apa? Itu supaya mudah diingat, tidak lupa, gitu ya. Caranya, ini Pak beri tips, cara untuk mengingat kota itu, ya. Seperti kota minggu lalu dari Pastor Yunus ya minggu lalu ya coba ini saat kemarin Pak sudah bilang sama Oma nanti siapa yang bisa menjawab tidak boleh nafek tidak boleh lihat HP atau Alkitab tidak boleh nafek ya apa kalau istilahnya di sini nyontek ya tidak boleh nyontek dari apa itu tidak boleh ber, apa, melihat Alkitab ya. apa yang telah disampaikan oleh Pastor Yunus sebagai inti atau tema dari kota saat itu siapa yang masih ingat hubungan dengan Yesus ya. Membangun hubungan pribadi dengan ya. Yesus. Ya. Jadi penyampaiannya apa? Waktu itu Eklesia, ya betul. Ya. Gereja Tuhan. Ya. Nah itu kita pegang dulu Eklesia. Gereja ini bukan gedungnya, ya begitu ya. ya. Tapi orang-orang yang di dalam gedung itu yaitu kita ya diambil dari kisah para rasul ya nah itu cara men, men, apa, mengingat itu ini opak cuma beri 
intermezzo ya. intermezzo artinya penyegaran penunjuk apa bagaimana cara kita mengingat kotbah nah, itu sebabnya memaknai apa inti nah, itu kita pelajari eklesia eklesia artinya persekutuan persekutuan berjemaat dan persekutuan pribadi seperti apa yang tadi disampaikan oleh kesaktian Pak Toyo kalau beliau bersekutu dengan Tuhan secara pribadi nah itu diajarkan di dalam Matius pasal 5 ya. terus kita harus tahu cara memberi kepada Tuhan itu disebut persembahan ya. tapi kalau yang dimaksud oleh Yesus memberikan sedekah sodakoh itu kepada orang-orang yang membutuhkan itu sesama kepada sesama kita dan persembahan itu kepada Tuhan itu, itu nanti akan mengupas pada kesempatan mendatang ya. oh pak ini apa ya orangnya memang suka belajar sehingga keuntungannya sejak menjadi orang Kristen itu opak pelajari opak pelajari dengan sama apa arti kekristenan nah itu sebabnya sehingga memudahkan kalian untuk bertumbuh makna apa ibadah dari bangsa-bangsa lain terhadap dewa-dewa itu opak pelajari karena Sebelum menjadi Kristen, Opa ini penganut agama, agama lain. Ya. Sehingga apa yang Opa pelajari ternyata, oh, ini hanya sebatas jasman. Tapi kekristenan memiliki inti yang jauh melampaui dari semua agama di dunia. Benar. Nanti Opa akan buktikan pada kesempatan mendatang ya. Opa akan buktikan Kalau agama lain itu Itu sebabnya Opa juga memberikan Pelajaran kepada anak-anak didik, anak-anak muda ini Kalian harus belajar Sejarah Kalian harus juga belajar budaya Kalian juga harus belajar adat istiadat Mengenai suku dari orang-orang di mana ada tinggal sebab banyak suku di Indonesia ini nah, di situ bermacam-macam budaya adat istiadat dan sejarah jadi kita tidak boleh ngawur ya ngawur apa itu asal-asalan bicara ini salah ini salah ini salah tidak kita harus berdiri atas dasar Alkitab ya, supaya kita tahu paham kekristenan itu apa ah, itu ya puji Tuhan supaya kita sama-sama bertumbuh bertumbuh dan berbuah buah untuk kemuliaan bagi dia amin amin Haleluya, puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah yang telah diajarkan di kitab semati.